Mariela Miren Juárez Quispe, tengo 27 años. Ah, mi trabajo consiste ¿no? en lo que es venta de pollos. Bueno, más antes ayudaba a una señora, trabajaba con ella. A raíz de repente, como tengo dos bebés, entonces tratan de perjudicarte, ¿no? lo que es día laboral, controlar los horarios, controlar los niños. ¿no? Pero, Gracias a independizarme, de repente ya tengo un poco más de ingreso. Un rato de comida a los inicios, ¿no? O sea, con este trabajo salí adelante, no me quejo de nada. Estoy muy feliz. ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! Ay, ¿quién se quedó? Y dicho abajo, arriba, abajo. Bueno, mis hijos, y estamos llegando acá a la cuna como a las ocho y media de la mañana, de ahí mis hijos toman su desayuno acá, almuerzan acá, descansan acá, mientras van descansando yo estoy trabajando, en la tarde vengo a recoger, de a veces... Ay, sí, a veces hay mujeres que, bueno, yo, en la cuna, cuando mis hijitos eran más pequeños, mi vida, pues, cuando vivía con su papá de mis hijos, era pues, totalmente diferente. Nosotros hemos tenido bastante, a veces no tomaba bastante, nos pegaba, de repente no podíamos dormir. Es una trauma, ¿no? Entonces, una mujer tiene que ver a veces su libertad, conocer sus derechos y sobrevalerse por sí misma. En caso de mi vida personal, yo he mejorado bastante. O sea, tengo un cambio radical en mi vida. Ahora me siento libre, me siento feliz con mis hijos. Ya no estoy pensando qué hora va a venir o qué me va a decir o me va a pegar o, o con qué ideas va a venir, ¿no? O sea, yo mi vida personal, sí, como mamá y como mujer, de repente he, he superado bastante. Muy presurosos cavan la tierra porque oía que alguien venía. El más pequeñito dice, el más pequeñito dice, será mamá, será papá. Buenos días, mi nombre es, yo he sido mamá en el 2016, que mi hijita ahora tiene 11 años. Desde el 2016 mi hijita ingresó a esta institución, donde me brindaron el apoyo, ¿no? donde yo podía ir a trabajar, como era madre soltera en ese tiempo, y entonces me brindaban bastante el apoyo acá porque se quedaban hasta las 5. Después de la pandemia, todo, he retornado a... Tengo otro bebé. He tenido otro compromiso. Que actualmente vivo con, con, mi, con mi pareja. Tiene mi hijita ahorita un año y seis meses. Y está desde el año pasado. Me embaracé, no ha sido un proyecto, ¿no? Para embarazarme. Y 
actualmente me dedico estudiando. Y desde cero mesecitos está mi hijita acá. Y entonces mi hijita, la mayorcita que tiene ahora 11 años, igual me lo brindan el almuerzo. Me lo dan escolaridad. Entonces ella baja acá y almuerza y en la tarde se dedica a hacer su tarea. Yo vivo prácticamente, ahora no vivo en donde yo vivía más antes con mi pareja. Primero, ¿no? Vivo donde está mi, mi otra pareja. Ahí vivo actualmente y ahí me radico viviendo. Uh -huh. Esta cuna me brinda apoyo porque por el tiempo donde yo puedo dedicarme a trabajar para poder darles algo a mis hijas, donde quizás no yo en algún tiempo mis padres no, no tuvieron la, la, la potestad de darme lo que yo quise, pero mis hijas no. Entonces me apoyen. Como le vuelvo a decir, me dan el desayuno, el almuerzo y el lonche. Y entonces casi no me preocupo de nada. Buenos días, yo me llamo Maritza, eh, yo tengo acá mis dos bebés, mi hijita que está en cuatro años y mi bebita que está en cero años. A mí me ayuda bastante la cuna porque gracias a eso ahora estoy estudiando, yo estoy estudiando costura, eh, me he podido comprar la máquina, eh, tuve que sacar un préstamo con mi pareja para poder comprarme las máquinas y bueno ahora estoy estudiando y también estoy haciendo en mi casa mis prácticas. Mi hija es, se ha encariñado bastante con sus profesoras. Ella es feliz, ella prefiere estar acá en la cuna que en la casa. ¿No? Y estas vacaciones que hemos estado fuera, ella estaba aburrida, me decía quiero ir al colegio, quiero ir al colegio, me decía. Y entonces hoy día se ha venido feliz. Los días de trabajo hay que venir, ¿no? yo dejo de estudiar esos días para poder venir a trabajar, por, bueno, por el compromiso que tenemos, ¿no? de venir a ayudar una vez al mes. Eh, y si es que no puedo y se me cruza con alguna otra cosa, eh, con, hacemos como que yo pago ese día de trabajo a otra mamá que puede. Y como yo, el día que sí puedo, vengo yo a trabajar por otra mamá y me pagan a mí, es como que nos ayudamos mutuamente entre todos. Nos piden una cuota de un sol, que es para la comida, pero al mes vendría a ser 30 soles, ¿no? Que no, no, y no nos piden lonchera, eh, su refresco, fruta, nada. Acá, acá, mira, acá para sentarse. Hola, mi nombre es María Alcázar Castillo, soy directora de la institución educativa Galo Peruana. Tengo trabajando en la institución 22 años y 4 años de directora. Eh, para mí es una satisfacción tener a 220 niños matriculados en la institución, tanto en el nivel inicial como en el primer en el nivel primario. Tenemos niños desde 0 años de edad hasta los 12 años. La atención que nosotros damos es desde las 7 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, que es 
hasta esa hora que el personal de la cuna se queda eh, para entregar a los niños, eh, los niños a sus padres, a sus madres. Acá está el pollo si quieres. El trabajo acá en la institución no solamente es el personal del Estado y el personal de la CONA, también las madres tienen un compromiso con la institución. Ellas vienen a trabajar por hijo una vez al mes. Es, ellas vienen en la mañana y se les designa cualquier lugar. Pueden ir a la cocina, pueden ir a ayudar en, en la limpieza, pueden ir al reparto de alimentos. Se distribuye según la necesidad del colegio. Es muy importante y las madres lo saben porque al estar ellas acá se dan cuenta del, de los servicios que nosotros brindamos, de los beneficios que reciben sus niños. Para nosotros también es importante que ellas vean qué se les da de alimento, cómo se les cuida, qué, qué actividades especiales reciben, es muy importante. Y así ellas, conscientes del servicio que reciben, pueden estar satisfechas y contentas y apoyar en las diversas actividades que hacemos eh, por crecer, por mejorar y todo ello. Eh, la institución es Amistad Perono Francesa, queda en la calle Carlos Llosa y tenemos trabajando 15 personas aquí. Tanto profesoras como auxiliares son pagadas por el Estado peruano. El demás personal, que son unas seis más, eh, son pagadas por la asociación en que se desenvuelven cocinera, odontóloga, asistenta social, psicóloga, cuidadoras y el vigilante de la institución educativa. Eh, recibimos mucho apoyo de la asociación cuando vienen los amigos franceses y de algunas donaciones que nos dan como son pañales, ¿no? No todas las mamás traen pañales. Aparte de lo que es leche, pañales, para los más grandecitos lo que es son abrigo, ¿no? Algunos accesorios como chompas, algunos juegos también para lo que es su educación que ellos necesitan. Medicinas, cremas que también... Pero... Porque es lo que a los niños les falta en el hogar. Aparte de cubrir sus necesidades de alimentación, de baño, de cuidado, nosotros brindamos este amor, este afecto, esta seguridad para que el niño pueda crecer sano y fuerte, mentalmente, emocionalmente. Entonces lo que a nuestros niños les falta es eso, el amor, el cariño, ¿no? Porque en los hogares donde ellos están, paran solos, los niños no reciben estos afectos. situaciones de conflicto emocional, de conflicto económico, eh, de situaciones difíciles por las que vienen nuestros niños, el objetivo de nosotros, como les mencioné, es que salgan de esta institución niños fortalecidos, niños con buena autoestima, niños que se quieran y que se amen y que sean, tengan un proyecto tengan la ilusión de culminar sus estudios secundarios y a futuro ser profesionales. Ese es nuestro objetivo.